നിങ്ങളായിട്ട് ഇന്ന് സംവദിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറൽ സയൻസിൻ്റെ പുതിയ എച്ച് ഒ ഡി ആയിട്ട് സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ശ്രീമതി സൗമ്യ മോഹൻസിയാണ് അദ്ദേഹം നിലവിൽ കുട്ടനല്ലൂർ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ നിന്നും വർക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് മേഡം നമ്മുടെ കുടുംബാംഗമാണ് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് കേരള പോലീസിൽ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഭാര്യയാണ് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു തൃശ്ശൂർ കൂടാതെ നേരത്തെ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബിൽ ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മേഡം കോളേജ് ലെക്ചറായിട്ട് തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മേഡം ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പരസ്പര വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമായ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ എപ്രകാരം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാം അത് മുന്നോട്ട് നയി എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം മാറി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ നമ്മളെല്ലാവരും പൊതുജനങ്ങളായിട്ടും നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകളായിട്ടും കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകളായിട്ടും എല്ലാം തന്നെ നല്ല വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് എപ്രകാരത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ അത് നിലനിർത്താം എങ്ങനെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി മേഡം ഇന്ന് നമ്മളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് മേഡത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും കേരള പോലീസ് അക്കാദമിയുടെ പേരിലും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ കാണിക്കണ്ടല്ലോ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഒരു വല മീൻ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വല അത് വെറും ത്രെഡ് മാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും പർപ്പസ് ഉണ്ടോ ലൈഫിൽ വല എന്ന് പറഞ്ഞ പർപ്പസ് വരണമെങ്കിൽ അതിന് തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻസ് വേണം വേണ്ടേ കുറച്ച് കെട്ടുകൾ കുറച്ച് ലൈനുകൾ അതിനിടയിലൂടെയുള്ള ലൈനുകൾ അല്ലേ എങ്കിലല്ലേ മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കുക എന്നല്ല ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എയിം നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം വേണ്ടേ എസ്പെഷ്യലി പോലീസിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വേണം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാണ് പോലീസുകാരുടെ അല്ലെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പല പോലീസുകാരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്നെ സീനിയർ ഓഫീസർ എന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും അതില്ലാതാവുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജോബ് സ്ട്രെസ് കൂടുന്നത് എല്ലാ ജോലിയിലായാലും സാധാരണ പറയുന്നത് നമ്മൾ നോട്ട് ക്വിറ്റിംഗ് ദ ജോബ് ക്വിറ്റിംഗ് ദ ബോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ജോലി നല്ലതല്ലാതായി അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ ഇത് ജോലിയിലേക്ക് പോകുന്നത് നോട്ട് ക്വിറ്റിംഗ് ദ ജോബ് ക്വിറ്റിംഗ് ദ ബോസ് എന്നാണ് അതായത് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ശരിയല്ലാതാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ജോലി ബോറിംഗ് ആയിട്ടും വിരസതയുള്ളതായിട്ടും ഒക്കെ തോന്നുന്നത് അതാണ് ഈ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമ്മളുടെ ജോലിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു റാപ്പോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ജോലിക്ക് കയറിയപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മനോനില എല്ലാവരുടെയും ആരുടെയും ആവട്ടെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ പൊതുവെ എനിക്കൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് എല്ലാവരും യൂണിഫോംഡ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ള ആളുകൾ ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ കോളേജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഇപ്പം എന്താ പറയുക ബാലൻ സാറിനെ പോലെ ചിരിച്ച് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾ ആ യൂണിഫോം യൂണിഫോം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെന്ന് ഏ അതെ അപ്പം ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനോട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയാറുണ്ട് ചിരിച്ച് നിന്ന ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് വളരെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ ചിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പം ഞാൻ പറയും ഈ യൂണിഫോം ഇടുമ്പോൾ ഗൗരവം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു ഭയമുണ്ടല്ലോ പോലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺ പീപ്പിളിനുള്ളൊരു ഭയം ഇപ്പം ഇല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി കാരണം എന്താ
അപ്പൊ താക്കോല് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഇലവ് അത് വാങ്ങണം അപ്പൊ അത് വാങ്ങാൻ പോയപ്പോ അവിടെ എത്തിയപ്പോ അവിടെ ഒരു പോലീസുകാര എന്നോട് ചോ ആരോ എന്ത് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി ഞാൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞല്ല എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റണ്ടേ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടുത്തെ എസ് ഐ ആണോ എന്ന് കാണണം എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു പത്ത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷം മുമ്പത്തെ കഥയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ താക്കോല് മേടിച്ചതിന് ശേഷം കടയിൽ പോയിട്ട് മൂന്ന് കീയുള്ള ലോക്ക് മേടിച്ചു ഇനി ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറാൻ എനിക്ക് ഇടവരരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ രസകരമായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യമേ ഒരു റാപ്പോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റാപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോഗേഷൻ ടെക്നിക്സിലും പറയാറുണ്ട് ആദ്യം റാപ്പോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പേരെന്താ എവിടെയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരാൾ ഒരു വ്യക്തിയുമായി ആത്മബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേര് അതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുമോ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ദെൻ നമ്മളൊരു ഒരു ബോണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീലിങ്സ് ചില ആളുകളുണ്ട് ഫുൾ നമ്മളുടെ എവിടെയും കാണും ഒരാൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന് ഇരട്ടി പേരിട്ട് വിളിക്കും ഇല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും എല്ലാ കോളേജിലായാലും എവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരാളുണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും അത് ശരിയാവൂല്ല ഇത് ശരിയാവൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് വാട്സപ്പിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ പറയാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ പറയാണ് അയാൾ ഒരു കാറ് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ ബി എം ഡബ്ല്യു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അയാൾ അയാളുടെ അങ്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ അങ്കിള് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ബെൻസിന്റെ സെയിൽസ്മാൻ വന്നു ബെൻസിന്റെ സെയിൽസ്മാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാറ് ബി എൻ ഡബ്ല്യു വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ബെൻസ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഓപ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് വരുന്നത് അല്ല സോറി ഇയാൾ ബെൻസ് വാങ്ങാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ ബി എം ഡബ്ല്യുവിന്റെ ആള് വന്നിട്ട് പറയാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യു കുറച്ച് മാൻലി ആണ് ബെൻസ് ഒരു വിമൺ എന്നാണ് കാർ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബി എൻ ഡബ്ല്യു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇയാൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയുന്നത് ഇയാളുടെ നെഗറ്റീവ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇയാളുടെ നെഗറ്റീവ് അമ്മാവൻ അവിടെ അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് അമ്മാവൻ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സെയിൽസ്മാൻ പറയാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിന് സ്റ്റെപ്പിനി ഇല്ല അത്രേ അപ്പോൾ ഇയാൾ ചോദിച്ചു നമ്മൾ എപ്പോഴും കാറിലൊരു സ്റ്റെപ്പിനി ടയർ കാണുമല്ലോ പഞ്ചറായാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതെന്താ സ്റ്റെപ്പിനി ഇല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഈ സെയിൽസ്മാൻ പറഞ്ഞു ബി എൻ ഡബ്ല്യു പഞ്ചറായാലും ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം അത് സെൽഫായിട്ട് എയർ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ആ ടയർ മാറ്റേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കൊള്ളാം അല്ലേ നല്ല ഓപ്ഷനാണ് ആ അപ്പം അമ്മാവൻ പറയാത്രേ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പഞ്ചർ മാറ്റുന്ന ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോവില്ലേന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ കാണൂല്ലേ ഒരെണ്ണം അപ്പം ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഫീലിങ്സ് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ മാറ്റണം പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റണം നമ്മൾ തന്നെ വെറുതെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ഒരു സെൽഫ് അനാലിസിസ് എപ്പോഴും ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പ്രാവർത്തികമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ലീവ് എടുത്തിട്ടായാലും നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു ദിവസം എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ആളുകളെ കാ
അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു സൗമ്യ ഇത് ഒഴിയാണെങ്കിൽ ഇത് ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന അധ്യാപകന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതിലും ഭേദം ഒരു വെട്ടു കത്തി എടുത്ത് എൻ്റെ തല വെട്ടി പൊളിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെയുള്ളതാണ് ട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയൂ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എവിടെയാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ വളരെ കുറച്ച് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പത് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഒമ്പതരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം വൈകിട്ട് മിക്കവാറും അഞ്ച് മണിക്കൊന്നും ഇപ്പം ഇറങ്ങാറില്ല എന്തായാലും ഒരു ആറ് ആറരയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വീട്ടിലെത്തുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒമ്പതര പത്ത് മണി വരെയുള്ള സമയമാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിച്ചൺ ഡ്യൂട്ടീസ് കാണും രാവിലെയും കാണും വളരെ കുറച്ച് സമയം ഓരോ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറാണ് വീട്ടുകാരോട് ഈ പണികൾക്കിടയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ അതേസമയം ഇവിടെയോ ഏകദേശം ഏഴോ എട്ടോ മണിക്കൂർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യം അതിലും കൂടുതലാണ് അല്ലേ ടൈം ബൗണ്ട് അല്ല യൂണിഫോംഡ് ആയതുകൊണ്ട് ടൈം ബൗണ്ട് അല്ല എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സമയം ഇരിക്കണം അപ്പം നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി വരാത്ത അസുഖങ്ങളൊന്നും കാണില്ല അല്ലേ പ്രഷർ അല്ലെ മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിൽ വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണു എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ വേറെ പല അസുഖങ്ങളും വരും ഹൈ ബി പി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൊളസ്ട്രോൾ ഇതൊക്കെ സ്ട്രെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരാളിൽ ഒരു വിശ്വാസം വേണം നമ്മളപ്പോൾ നമ്മളുടെ സങ്കടങ്ങളും പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് മണ്ണ് മറ്റവരെക്കാൾ ഫാമിലി സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കുറയും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് കാരണം എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും വെൻറ്റിലേറ്റ് ചെയ്യാനും ആളുകളുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരാൾ ഒരാളുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ പാടി ഇവിടെ മുഴുവൻ ഫേമസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ട്രസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് പോയില്ലേ ഞാൻ അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഒരു കുറച്ചൊരു ഇൻക്യൂസിറ്റീവ് മൈൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു സൈക്കോളജി ഫീൽഡിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളെ ഫാമിലിയിൽ ചിലപ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാം എസ്പെഷ്യലി ഡിവോഴ്സ് കേസുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഫാമിലീസിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വിളിക്കും ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കും ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും അപ്പോൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ പലതും പല കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് തമ്മിലുള്ളത് അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ബന്ധുക്കളൊക്കെ വിളിക്കും അവർ അവർ തമ്മിൽ എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വിളിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറയാറുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറെ ആരെങ്കിലോടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമാവില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും ആ അത് ശരിയാണ് അപ്പം ഞാനിതും പറയാൻ പാടില്ല അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് ഇദ്ദേഹം ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് അഞ്ച് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകണ്ട നമ്മൾ ഏത് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയാലും ആദ്യം ഒരു പരിചയപ്പെടലിലൂടെയാണ് തുടക്കം ചിലപ്പോൾ ആ പരിചയപ്പെടലോടെ തന്നെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അല്ല നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബിൽഡപ്പ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആവാണ് പിന്നെ അത് മാത്രം പോരാ കണ്ടിന്യൂഷൻ വേണം അല്ലേ നമ്മൾ ഫോണിലൂടെ പണ്ടാണെങ്കിൽ ലെറ്ററിലൂടെ അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്
ഇല്ല അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ തുന്നി പിടിപ്പിച്ചാൽ വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല ഷർട്ട് കാണാൻ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലൈഫ് നല്ല ഭംഗിയുള്ളവരുടേതാവണെങ്കിൽ ചില ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് കളയണം ഞങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർ പേഴ്സണൽ തിയറിയിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലേ മേജർ കാരണം അല്ലേ ആ അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് വഴിയുള്ളൂ അത്ര ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാച്ചപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ നോക്കുക എവിടെയാണോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കുക ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷനിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ആണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് ക്വിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പാച്ചപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ നോക്കുക അപ്പൊ രണ്ടിലും ഏതാണ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ബെനിഫിറ്റിന് നല്ലത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു ഡിവോഴ്സ് കേസായിട്ട് ഒരു ഡിവോഴ്സ് കേസ് റിലേറ്റീവ് തമ്മിൽ റിലേറ്റീവ്സ് തമ്മിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ പയ്യനാണ് എൻ്റെ റിലേറ്റീവ് അപ്പോൾ പയ്യൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പെൺകുട്ടീനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ വിട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരു സൈഡും ഒരിക്കലും കേൾക്കരുത് അപ്പുറത്തെ സൈഡും കേൾക്കണം അപ്പം ആ പെൺകുട്ടി നല്ല മിടുക്കി പെൺകുട്ടി നല്ല സ്മാർട്ട് ആണ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് നല്ല മെച്ചുവേഡ് ആണ് നല്ല എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ പെൺകുട്ടി അപ്പം ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല അതായത് ആ കുട്ടിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല ഈ പയ്യനുമായിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് അതിനെ ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ച് മോൾക്ക് വേറെ ലൈഫ് കിട്ടും ഇത് ക്വിറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇനി ഇത്രയും സ്ട്രെസ് എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം ആ കുട്ടി ചെയ്തത് പാച്ചപ്പ് ഇല്ല ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് കാരണം അവിടെ പാച്ചപ്പിന് സ്കോപ്പ് ഇല്ല അപ്പം ചില റിലേഷൻഷിപ്സ് നമുക്ക് അവിടെ സ്കോപ്പ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അങ്ങ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇല്ല അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യാസമുണ്ട് മനോഭാവം ചില ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മതപരമായ കാര്യങ്ങളോട് വിവാഹപരമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രണയം തുടങ്ങിയ എന്ത് ടോപ്പിക്കോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മറ്റേ വ്യക്തിനെ ആ സിറ്റീസ് നമ്മളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് അല്ലേ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ ലൈഫ് രസമാണോ നമ്മൾ പറയും ഒരേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഒരേ ചിന്താഗതിയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമാണ് എന്നാൽ ആലോചിച്ചൊക്കെ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ രണ്ട് കാറ് വരികയാണ് രണ്ട് ഡ്രൈവറും വിചാരിക്കുകയാണ് കടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവിടെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയില്ലേ ഒരാൾ മാറി ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആക്സിഡൻ്റ് ഇല്ലാതിരുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ നിർത്തിയേക്കാം ബ്രേക്ക് ചെയ്തേക്കാം നീ പോയിക്കോളൂ എന്നൊരു സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കാർ ഇങ്ങോട്ട് പോണ് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ രസം ലൈഫിൽ ഇപ്പോഴും രസം വൈവിധ്യങ്ങളായ ആളുകളാണ് നമ്മളെപ്പോലെ ആവണം എന്നെപ്പോലെ ചിന്തിക്കണം എന്നെ കെയർ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് എനിക്കും കൂടെ കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്കും കൂടെ നിങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയും കൂടെയുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മളെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ മനോഭാവം പല കാര്യങ്ങളിലും വ്യത്യാസം ഒരിക്കലും മറ്റേയാളെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകരുത് ഞാൻ അതെ ഒരു ഒരു ദിവസം ഞാൻ
ഇത് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അത് ശരിയാവില്ല ഇപ്പം റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ് ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ചില റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ് മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഞാൻ പണ്ട് നാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വന്ന നാട്ടുകാർ വഴക്ക് പറഞ്ഞു എന്തിനാ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിന്ധൂരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അതെന്തുകൊണ്ട് ഇടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ അത് വിവാഹിതയായി എന്ന് പറയാൻ താലിയും ഇതൊന്നും ഇട്ട് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ഇടണില്ല പക്ഷെ വേറൊരാൾ ഇടുന്നതോടാതിരിക്കുന്നതോ അയാളുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഇവർക്ക് തോന്നുന്ന ചിലപ്പോ നമ്മൾ അറഗൻസ് അതൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മളുടെ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവർ സഫർ ചെയ്തോട്ടെ അല്ലേ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരും മനോഭാവം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങളിൽ ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ വീട്ടിലായാലും എന്ത് തന്നെയായാലും വലിയ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അവരെ ആ സിറ്റീസ് അങ്ങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ലേ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം എസ്പെഷ്യലി അത് മാരേജ് ലൈഫിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊക്കെ വളർന്നു വരുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാന്ന് പറയും പക്ഷെ ഒരു ഫോൾട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റു പറ്റുമ്പോഴാണ് പങ്കാളീനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാരില്ലേ പോട്ടെ എങ്ങനെയൊക്കെ അബദ്ധം പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുത്തുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷം അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നുള്ള ഡയലോഗ്സ് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെയാണ് ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ടൈം അവിടെയാണ് എൻ്റെ മക്കളെപ്പോഴും എന്നോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അമ്മ ഒന്ന് ഫോൺ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഔട്ട് ഗോയിങ് അല്ല ഇൻകമ്മിങ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് എസ്പെഷ്യലി കോളേജിലായിരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പാരൻസ് ഈ വാലുവേഷൻ ക്യാമ്പായ നൂറ് ടീച്ചർമാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ മക്കൾ ഭയങ്കര കംപ്ലൈൻറ്റ് ആ ഫോണാണ് ഫോണാണ് അമ്മയുടെ ഫോണായാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ മക്കൾ ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ചില സമയത്തൊക്കെ മക്കളുടെ കൂടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് സൈലൻറ്റിൽ അങ്ങ് ഇടും കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഒരിക്കലും വേറെ കിട്ടില്ല ഒരു തൃശ്ശൂർ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും അയാളെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ അറിയേണ്ട ഒരു ഫേമസ് ഡോക്ടറോ അപ്പം ഇദ്ദേഹം രാവിലെ ഏഴ് മണി തൊട്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ നല്ല തിരക്കുള്ള ഡോക്ടറോ രാവിലെ ഏഴ് മണി തൊട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മണി വരെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഒമ്പത് മണിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ദൂരം വീട്ടിലേക്കുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ നാല് മണിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ട് കുറച്ച് ദൂരമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഏഴ് മണി വരെ കൺസൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് മണി വരെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ നോക്കും അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചര ആറ് മണി ആകുമ്പോഴത്തേനും വന്ന ആളുകൾ ഏഴ് മണി വരെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഏഴ് മണി വരുന്ന ആളുകൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഒമ്പതരയോ അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കും ഇയാൾ എങ്ങനെയോ ഭാര്യേനെ മക്കളെയൊക്കെ കാടുണ്ടാവും എന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കണം ഫ്രണ്ട്സിനായാലും ഫാമിലിക്ക് ആയാലും ഈ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പറയില്ലേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റൊക്കെ അയച്ച് ഒരു ചിരിക്കില്ല എന്ന് പറയാറില്ലേ സത്യമാണ് കേട്ടോ എന്നാ നാട്ടുകാരൊക്കെ കുറേ പേര് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റൊക്കെ അയച്ച് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ വല്ല കല്യാണത്തിനൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ നോക്കി ചിരിക്കില്ല എന്നേ ഞാൻ വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് പിന്നെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റൊക്കെ അയക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഫാ ഫാമിലി ലൈഫും
അപ്പൊ അമ്മ പറയും പഠിച്ചോ എന്ന് പറയും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചെല്ലും അപ്പൊ അമ്മ പറയും പഠിച്ചോ എന്ന് പറയും ഞാൻ ഇരുന്ന് പഠിക്കും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് മോളെ നിനക്ക് എലിയുടെ കഥ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും അല്ലേ ഈ എലിയുടെ കഥ ഞാനും കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം എലിയുടെ കഥ എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അറിയോ അപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ കുട്ടി കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല കുട്ടി തന്നെ പോലെ ഇഗ്നോറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കുട്ടി ചോദിച്ചു എന്താണ് എലിയുടെ കഥ അപ്പോൾ അമ്മ പറയാം എലി ഇങ്ങനെ മാളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് മണം വരുമ്പോൾ എലി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇതാണ് അമ്മയുടെ തമാശ കേട്ടോ ഈ തമാശയാണ് കുട്ടി സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കുട്ടി പറയാ ചേച്ചി ഞാൻ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും പിന്നെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നോട് ശരിയല്ലേ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള എന്തുദ്ദേശിച്ചിട്ടാളും പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ സെൻറ്റർ പറഞ്ഞ മെസ്സേജും റിസീവർ എടുത്ത മെസ്സേജും കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ എടുക്കണ മെസ്സേജൊക്കെ വേറെ അല്ലേ വളരെ ക്രൂരമായ ഒരു തമാശയായിട്ട് തോന്നിയില്ലത് തമാശ തമാശയുടെ സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കണില്ല എന്ന അമ്മായിമ്മ പറയുമ്പോൾ എന്നോട് തമാശകളുടെ ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായില്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് കുട്ടി തന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നമല്ല അമ്മയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെയിലിയർ ആണ് അമ്മ പറയുന്നത് ഞാൻ അതൊക്കെ തമാശയായിട്ടാണ് പറയണതാണ് പക്ഷെ അതിൽ തമാശ എവിടെയാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഈ കഥ തന്നെ എന്നാ അറിയുണ്ടായിരുന്നേ എലിയുടെ കഥ വേറെ കഥ വേറെയും എലി കഥകൾ അറിയാട്ടോ നമുക്ക് ഏ ആണോ അപ്പോൾ അതിനല്ല കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രട്ട പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നന്നായി തള്ളിരിടാനുള്ള സാധ്യതയെ തകർക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ ഇന്റർ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈയടി ഇരിക്കുക അല്ലേ ഭാര്യയെ സഹായിക്കുക സോഷ്യലൈസേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് പറ്റിയ ഒരു വളമാണ് അല്ലെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വളരണമെങ്കിൽ സോഷ്യലൈസേഷനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കണം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവരും തമ്മിൽ പരിചയ ഒരു ടുഗതർനെസ് ഒക്കെ വരുത്തണമെങ്കിൽ അതെന്താ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താ അവിടെ പ്രശ്നം ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി നിങ്ങക്ക് നമ്മള് കോളേജിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് ടൂർ പോവാന്ന് പറയും നിങ്ങക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാഫ് ടൂറൊക്കെ പോയി ഇതുപോലെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നേരം കുറച്ച് സമയമൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല ആ അത് മനസ്സിലായി ആ അത് അഞ്ചാറ് പേരുടെ സോഷ്യലൈസേഷൻ അല്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു അമ്പത് നൂറ് പേരുടെ സോഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അക്കാഡമി ഡേ നിങ്ങൾ ഫാമിലി ഒക്കെ കൊണ്ട് വരാറുണ്ടോ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗതർ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗതർ ഒക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലേ ഫാമിലി ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ആ നിങ്ങളുടെ ഒന്നും ഫാമിലീസ് വരാറില്ലേ വരാ കൊണ്ടുവരണ്ടാണോ അതല്ലേ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എത്രത്തോളം അതിനും പറ്റും എന്നുള്ള സാഹചര്യമോ കുറച്ച് പിക്നിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കലാപങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുമ്പോഴോ ഒരുമിച്ചൊക്കെ പോകണത് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും മോബ് ആക്ടിവിറ്റി മോബ് കലാപങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളു വലിയ പ്രശ്നമില്ല അതാണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ സോഷ്യലൈസേഷന് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഉത്സവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാളുകളൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ശ്രാദ്ധം ആഘോഷിക്കും നമ്മളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ഛന്മാർ അവരുടെ ശ്രാദ്ധം ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ 
ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവരും വരും അല്ലേ അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ കാണുക അത് ഒന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക പലരും കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുത്തവരുണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും ദൂരെ പോയവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഇവരെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മിസ് ചെയ്തവരെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമാണല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു ടുഗതർനെസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇതുണ്ടായത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല റിലീജിയനിൽ പെട്ടവർ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ക്രിസ്ത്യൻസിലാണെങ്കിൽ സെൻറ് തോമസ് ഡേ ആണോ മരിച്ചവർ ഓർക്കുന്ന ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഇല്ലേ ഇല്ലേ അതുപോലെ ഹിന്ദുസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ശരിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രല്ല അതങ്ങ് വേരൂന്നി പോണത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഫാമിലി ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ഒക്കെ ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം ആ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോൾ ഉൾവലിഞ്ഞ് നിൽക്കാതെ നമ്മൾ പോകണം അതുപോലെ ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗെതർ പോലീസിൽ എത്രത്തോളം അപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കോളേജിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റാഫ് ടൂറൊക്കെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടേതായ സ്റ്റാഫ് ക്ലബ് മീറ്റിങ്സ് കാണും ഇടയ്ക്ക് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണും അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ പറ്റില്ലേ ഒരുമിച്ച് അല്ലേ ആ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കലാപരമായ കഴിവുകളൊക്കെ കാണിക്കാൻ ഒരു വേദിയാവുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ എന്നുള്ള ഫീലിങ്ങിൽ നിന്ന് ഐ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്ങേക്ക് പോകില്ലേ എസ്പെഷ്യലി പോലീസിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ക്രെഡിറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടും പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവമാണ് പോലീസിൽ അത് വേറെ എവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീം വർക്ക് ഒരു കോളേജ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണെങ്കിൽ അത് ടീം വർക്ക് തന്നെയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു സെമിനാർ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വർക്ക് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പോകാറുണ്ട് ആ ഒരു ഐ ഫീലിംഗ് ഒരിക്കലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പാടില്ല ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ ഒരാൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നടക്കുമോ ഒരുപാട് പേര് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ചിലപ്പോൾ വല്ലതും നടക്കും പക്ഷേ ആ ഞാൻ ഇവിടെ വിചാരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നടന്നു എന്ന് വരില്ല പിന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചില ആളുകൾ അത് എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് പ്രശ്നം ചില ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം പണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു അധ്യാപിക ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഇമോഷണലി സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയും അയ്യോ മിസ്സ് ഞാനങ്ങനെ ചീത്ത അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു അതെനിക്ക് ഇപ്പം അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം ചിലർക്ക് ആ ഒരു ഇമോഷണൽ പെട്ടെന്നൊരു ചാട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു കാര്യ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ പറയും ഒരു എന്ത് ദേഷ്യം വന്നാലും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പത്ത് തൊട്ട് ഒന്ന് വരെ എണ്ണാനൊക്കെ പറയില്ലേ ട്വൻറ്റി തൊട്ട് അപ്പം ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യണം എന്തോ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് എണ്ണാൻ പറയുന്നത് മറ്റേതല്ലാതെ അത് വേഗം എണ്ണിത്തീരും ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ ഇരുപത് അതിന് മുമ്പ് എന്താ പത്തൊമ്പത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേന് ആ ദേഷ്യമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വരുത്തുക ആ ഒരു വൈകാരിക പക്വത ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഡ്രാസ്റ്റിക് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഞാൻ
ടി സി വാങ്ങി പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനും ദേഷ്യപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു നെഗറ്റീവ് എൻ്റെ എൻ്റെ കുറ്റമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എന്താ പോണ് ഇവിടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ പത്ത് സീറ്റുള്ളൂ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധി അല്ലേ ഫീസൊന്നും കൊടുക്കാതെ പഠിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സീറ്റ് കളയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കുട്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത വർഷം ഇന്ന കോളേജിൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ്ങിൽ തുടങ്ങും എം എസ് സി അതിൽ ഞാൻ ചേരും അത് വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ അത് തുടങ്ങും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ട എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടി സി വാങ്ങി പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വഴക്കും പറഞ്ഞ് ആ കൊച്ചിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അത് ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്തു ഞാനൊരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ വൈകാരികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറയും അത് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളുടെ ഇമോഷൻ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളുടെ ഇമോഷൻ മാനേജ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുടെ ഇമോഷൻ മാനേജ് ചെയ്യുക ദെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ് ചെയ്യുക ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് നമ്മൾ വൈകാരിക പക്വത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇമോഷനും മാനേജ് ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ ഇമോഷനും മാനേജ് ചെയ്തില്ല എന്താ എൻ്റെ ഇമോഷൻ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ കൊച്ചിൻ്റെ ഇമോഷൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി അങ്ങ് പുറത്ത് കടന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു കുറ്റബോധമൊക്കെ തോന്നി ഇതിപ്പോൾ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ലേ അല്ലേ ഇത് ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ അപ്പം ഞാൻ അതിനെ വിളിച്ചു അപ്പം ഈ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അരഗൻ്റ് ഫേസാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര അഹങ്കാരത്തിൽ ഭയങ്കര വാശിയിലൊക്കെ നിൽക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആ കുട്ടീനെ വിളിച്ച് അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പം എന്താ ശരിക്കും പ്രശ്നം എന്തിനാണ് പോണ് രണ്ട് എക്സാം എഴുതിയില്ല ഞാൻ പോട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാം എഴുതാം അത് നന്നായി പഠിക്കുക അടുത്ത ആഴ്ചയല്ലേ പാസ്സാവട്ടെ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട അത് ഞാൻ കണ്ടോണേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല ഞാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആക്കിയിടാം അപ്പം പിന്നെ അവിടെ പ്രശ്നം വരില്ല അപ്പം എന്താ എന്താ പിന്നെ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒന്ന് പതുക്കെ ഒരു ഒന്ന് ടച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ കരച്ചിലാണ് ആ കുട്ടി അപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മേനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി ചേട്ടൻ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി അപ്പം അമ്മ ഒരു പെട്ടിക്കട പോലെ എന്തൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആ വീടാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രെട്ടിലാണ് റിലേറ്റീവ്സ് ആ വീട് വേണം ഭാഗം എന്തോ പാർട്ടീഷൻ അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ ആകെ സ്ട്രെസ്സിലാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പോട്ടെ ബാക്കി നമുക്ക് ടി സി ഒക്കെ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒപ്പിടണമല്ലോ അത് ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് കയ്യിലിരുന്നോട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത സെമിസ്റ്ററും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് പോവാം അപ്പം ആരാണ് കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആരാണ് പിന്നെ എന്നെ ആൾക്കാരുടെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടികളെയൊക്കെ വിളിച്ച് അപ്പോൾ അവർക്കും അറിയാം ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം അറിയാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻ ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ കുട്ടീനൊന്നും ഇതൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നത്തെ സെമിസ്റ്റർ തൊട്ട് ആ കുട്ടി നാലാമത്തെ സെമിസ്റ്റർ പഠിക്കണവരെ ഞാൻ ആ കോളേജിലുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് ആണ് ആ കുട്ടി പഠിച്ചു പാസ്സായി കല്യാണം കൊ കൊച്ചുണ്ടാവലൊക്കെ വിളിക്കൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ പോരുന്ന ദിവസമൊക്കെ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു മിസ്സില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് കോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ പറഞ്ഞ കോളേജിൽ തുടങ്ങിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഞാൻ അപ്പം കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പറയില്ലേ ചിലരുടെ ലൈഫ് മാറ്റിമറിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയില്ലേ അതിൻ്റെ ലൈഫ് പണ്ട് ഒരു കടൽ തീരത്ത് കൂടെ ഒരാൾ നടക്കാണ് കടൽ തീരത്ത് കൂടെ ഒരാൾ നടക്കുമ്പോൾ കുറേ ജീവികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കരയിൽ വന്നടിയും അപ്പം അതുകൾ അടുത്ത തിര വരുന്നതിലും മുന്നേ മരിച്ചു പോവും വെള്ളം കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യാൻ ചെയ്യും കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് ഈ ജീവികളെ മുഴുവൻ എടുത്ത് കടലേക്ക് വിൽക്കും എന്ത് മണ്ടത്തരല്ലേ കടൽ തീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും കുറേ ഉണ്ടാവും ഇയാൾക്ക് എല്ലാ ജീവികളെയും പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമോ
അല്ലേ ഒരു വിശ്വാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ട്രസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമ്മളൊരാൾ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മൾ തന്നെ താൻ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വേറൊരാളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി വേറെ മൂന്നാമത് ഒരാളോട് പറയാതെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഞങ്ങളുടെ സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസ് എപ്പോഴും കൊണ്ട് നടത്തുന്ന സർവേ ആണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ നടത്താറുണ്ടോ കുട്ടികൾ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എമ്മ പോലീസ് പേഴ്സൺസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല നടത്താറില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ജോബ് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം നല്ല അടുപ്പായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും എംപ്ലോയി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടപഴകിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂട്ടാനാണ് ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ട്രബിൾ വരാറില്ലേ ഇല്ലേ ചില കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ഇതായിരിക്കും നല്ലത് അതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നൊക്കെ തോന്നാറില്ലേ ചിലപ്പോൾ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കൊരു ഒരു കമ്പാനിയൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ കുറച്ച് പേരായിട്ട് അയ്യോ ഇതിങ്ങനെ ഇന്ന ദിവസം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടാസ്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ വേണ്ട നമുക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും കാര്യം നാളെ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ളൊരു ഇതിലൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് അത് നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ എന്താ പറയുക ജോബ് ലൈഫിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെയാണ് സ്ട്രെസ്സും ആങ്സൈറ്റിയും ജോബ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ നമ്മളൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീങ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും വേണം ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തും വേണം ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് മാത്രം പോരാ അല്ലേ അപ്പം നല്ല ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റിയും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ കുറയുള്ളൂ അല്ലേ ചെറിയ കാര്യത്തിന് എപ്പോഴും വഴക്ക് പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓഫീസറോ സബ് ഓർഡിനേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടും ചെയ്യാത്ത നമ്മുടെ സബ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഒരു വർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രസമല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമുക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് പോവാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ തോന്നാറില്ലേ പോലീസിൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ കെ പോലീസ് അക്കാഡമിക്ക് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം തോന്നാറില്ലേ രാവിലെ എണീറ്റ് പോലീസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം തോന്നാറില്ലേ ഇല്ലേ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നമ്മളൊരു വ്യക്തിനെ കുറ്റം പറയുകയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നല്ലതുണ്ടാവും ചില ആളുകളുണ്ടാവും ഒരു ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്തൊന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് പണ്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാവരും കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊന്നും വന്ന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യില്ല അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നീ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പി ഏൽപ്പിക്കാതെ ചെയ്യൂല പക്ഷെ നിന്നൊരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും അപ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കും ഒരു അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ തെന്നെത്താൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും പറയുമ്പോൾ ചെയ്യണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാതെ നെഗറ്റീവ് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് ഒരു കഥയാണ് ഒരു വൈഫും ഹസ്ബൻഡും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാർ ഡ്രസ്സൊക്കെ കഴുകിയിടുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഒരു സ്റ്റോറി ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പോൾ ഹസ് വൈഫ് ഹസ്ബൻഡിനോട് പറയാം അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ലേഡി ഡ്രസ്സ് ഒന്നും മോശം ചെയ്യുന്നത് ഭംഗിയാവണില്ല കാരണം അവർക്ക് വൃത്തിയിൽ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും കഴുകാറില്ല എപ്പോഴും മങ്ങിയ ഡ്രസ്സുകളാണ് അവ
അതിവേഗം ബഹുദൂരം നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ ഫിലോസഫി ഒക്കെ പിന്തുടർന്ന് അതിവേഗം ബഹുദൂരം പോകുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും പക്ഷെ കുറച്ച് പേര് വളരെ സ്ലോ ആയി ഒച്ചിൻ്റെ പോലെ വരുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു വർക്ക് ലൈഫിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഒച്ചുകളെ ആയാലും അവർ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടോ നേരരേഖയിലൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അതൊരു പോസിറ്റീവാണ് കൂടെ പോ കൂടെ അതിവേഗം ബഹുദൂരം പോകുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാവും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു പോസിറ്റീവ് വേർഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നെഗറ്റീവ്സിന് അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ നന്നായി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ കൂടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഒരു ലീഡറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു സ്കില് ഈ ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് ഔട്ട് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ കുറയ്ക്കാൻ ഇല്ല ബാക്കിന്ന് എണ്ണാറുണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമം എന്ന് പറയും വളരും തോളും വളരും തോറും പിള്ളേരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോറും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇതില്ലേ അല്ല ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷന് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൽ വളരെ ദേഷ്യം കൂടുതലായിട്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അതിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഈ വെട്ടി വെട്ടി തയ്ച്ച് തയ്ച്ച് ഭംഗിയുള്ള ഷേപ്പാക്കുന്ന പോലെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആര് ആരുമില്ല ഒന്നും ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് ദേഷ്യം കുറച്ച് ദേഷ്യങ്ങൾ ഒരു ലെവലായോ അക്കാഡമിയിൽ വന്നപ്പോ ദേഷ്യം കുറഞ്ഞു തുടക്കത്തിലുള്ള ദേഷ്യപ്പില്ല കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ കുറെ പോയി ആ വിവാഹം ദേഷ്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മരുന്നായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് അല്ലേ ഭർത്താവിൻ്റെ ഹോട്ട് ടെമ്പേർഡ്നെസ് കുറയ്ക്കാൻ വിവാഹം കഴിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആണത് അല്ലേ അല്ലാതെ ആരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഒന്ന് ദേഷ്യം കുറയ്ക്കാൻ എനി ടെക്നിക്സ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് പതുക്കൊന്ന് പോവുക വല്ല കപ്പലണ്ടി എന്തെങ്കിലും നല്ല കടലൊക്കെ കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ല ഞാൻ അതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലി ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഹോട്ട് ടെമ്പേർഡായിട്ടുള്ള ആളാണ് അത്യാവശ്യം കണ്ടാൽ തോന്നില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ഹോട്ട് ടെമ്പേർഡാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഹോട്ട് ടെമ്പേർഡ്നെസ് കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് പിന്നെ കോളേജിലൊന്നും അങ്ങനെ വരില്ല കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല രസമല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ദേഷ്യമൊന്നും വരില്ല ചില സമയത്ത് വരുന്ന ദേഷ്യം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുക ഡീ ബ്രത്ത് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും തീരാവുന്ന ദേഷ്യ കാണുള്ളൂ അല്ലേ ഈ ദേഷ്യം പണ്ടൊരു ദിവസേ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു പാവം പയ്യൻ ജയിലിൽ കെടുക്കുകയാണ് ശിക്ഷയൊക്കെ അനുഭവിച്ച് കെടുക്കുകയാണ് മർഡറാണ് അമ്മൂമ്മേനെ കൊന്നത് ഇത് കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊന്നതല്ല ആക്ച്വലി എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പയ്യനും അച്ഛൻ മദ്യപിച്ചു വരും അപ്പൊ വീട്ടിലൊന്നും ബഹളാണല്ലോ അച്ഛൻ മദ്യപിച്ചു വരുന്ന അച്ഛനുമായിട്ട് ബഹളാണ് അപ്പൊ അച്ഛനും മകനും തമ്മിലൊരു ഉന്തലും തള്ളലൊക്കെ നടന്നപ്പോ ഈ പാവ അമ്മൂമ്മ അമ്മൂമ്മേനെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ളു അപ്പൊ ഈ അമ്മൂമ്മേനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അമ്മൂമ്മ ഒന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ചെന്നപ്പോ ഇതിൽ ആരാണെന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല മാറിയിട്ട് അച്ഛനെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വന്നു ആ തട്ടിയുടെ എല്ലാം അമ്മൂമ്മ മരിച്ചു അമ്മൂമ്മ മരിച്ചു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇനി ഇപ്പൊ മരിച്ചോ മരിച്ചില്ല എന്താന്നറിയില്ല ഇവര് നോക്കി അപ്പൊ അമ്മൂമ്മ മരിച്ച പോലെ അവർക്ക് തോന്നി ഇനി ഇപ്പൊ ശരിക്കും മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ അപ്പൊ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനും മകനും കൂടെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടായി അമ്മൂമ്മ മരിച്ചില്ല അപ്പൊ അവരവിടെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഴിയൊക്കെ ആ സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരായാലും ചിലപ്പോൾ ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇയാൾ ഒരു ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആളോ എന്നുള്ളൊരു പാവം പയ്യൻ ആ കൂടെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും വന്ന് മദ്യപിച്ച അമ്മേനൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതും അങ്ങന
അപ്പം അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ ഈ പറമ്പ് പണിക്കൊക്കെ വന്ന ആളോട് പറഞ്ഞു അവനില്ലേ അവൻ എൻ്റെ അമ്മയെ കൊന്ന് ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതോടു കൂടെ കഴിഞ്ഞു ഇയാൾ പിന്നെ അത് ലീക്കായി അത് പോലീസിലെത്തി വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടവിടെ പിന്നെ അത് തെളിവും സാഹചര്യവും എല്ലാം കൂടിയായിട്ട് ഇവൻ തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു പാവം പയ്യൻ അത് ഈ ഒരു ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയിൽ ചില സമയത്ത് ഹോട്ടം ബേർഡ്നസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ലെവല് വരെ എത്തും വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് ലെവല് വരെ എത്തും ചില കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില അമ്മമാർ കുട്ടികൾ ഉപദ്രവിച്ച കഥയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അച്ഛന്മാർ കുട്ടികൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ശോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് പക്ഷെ നല്ല കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് പണ്ടെന്താ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റിച്ചതിന് കൊച്ചിനെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്ത് എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഒരു സംഭവത്തിൽ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റിച്ചതിന് അതുവരെ ഒന്ന് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലായ്മ ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് തന്നു ഇതിവിടെ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ പ്രിൻസിപ്പൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത്തിനാല് കുട്ടികളുണ്ട് ആ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരുടെ പേര് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് അവരുടെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി എഴുതണം എന്നിട്ട് ഫാദറിന് കൊടുക്കാൻ പോണം ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് കുരിശ്ശേരി ഇപ്പോൾ ആമലയുടെ ഡയറക്ടറോ അമല ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഡയറക്ടറോ മറ്റോട് സാറ് ഫാദർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില കുട്ടികൾ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും ആ സമയത്തല്ലേ ചെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലായാലും ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ശരി അവള് ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഇവളുടെ രണ്ട് ഗുണം എന്താ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവൾ നല്ല ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആണ് പിന്നെ അവൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചൊക്കെ വർത്താനം പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്മൈലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റേതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് കാര്യം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ഫാദർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ പറ്റി ബാക്കി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എഴുതി തന്നു ഫാദർ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ഇത്രയും ടൈം അതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളെയും പറ്റി ബാക്കി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കാര്യമേ കാണുള്ളൂ കാരണം ചിലർ കോമൺ ആയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം ആ കടലാസിനെ എപ്പോഴും കളഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഒക്കെ കുറേ ഇടയ്ക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കും അപ്പോൾ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് മറ്റേത് മറിച്ച് നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ശു ഞാൻ തന്നെയാണോ അത് നിൽക്കും ഇങ്ങനെ തോന്നിപ്പോണ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വല്ല അക്കാദമി മീറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഗെറ്റ് ടുഗതറിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫണ്ണി ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അതിൽ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങളൊരു എഴുതി തരൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് എന്നെ പറ്റി ആയാലും എന്നെ പറ്റിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് അങ്ങോട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളാൻ പറയും പക്ഷേ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടുള്ളതാകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം അത് അവരിഷ്ടം പോലെ എനർജിയും ടൈമും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് അവർക്ക് സമയം കിട്ടാത്ത അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ വീട്ടിലും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് മക്കളുടെ അടുത്തൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്താ പോസിറ്റീവ് എന്ന് എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നെഗറ്റീവും ചോദിക്കണം കാരണം നമ്മളുടെ ഭാഗത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്കും പാരൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ഫാമിലിയിലായാലും ഇതിലായാലും നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അസേർട്ടീവ്നെസ് അതിന് പോലീസിൽ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വലിയ അറിയില്ല അസേർട്ടീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ അസേർട്ടീവ് അത് ക്ലിയർ ആവണില്ല അസേർട്ടീവ്നെസ് എന്നാൽ പാസീവിൻ്റെയും അഗ്രസീവിൻ്റെയും ഇടയിലു
പിന്നെ പതുക്കെ കുട്ടീനെ ടച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി കുട്ടി ആകെ വേർത്ത് തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം എനിക്കിവിടെ ഇറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതെങ്കിലും പറയാനുള്ളൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടായി അപ്പം തൃശ്ശൂർ എത്തിയപ്പോൾ അതിനെ ഇറക്കി കൊടുത്തു പിന്നെ കുറേ സമയത്തേക്ക് അതിനാകെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഇത് വന്നതിനോട് ചു പറയാണ് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ നോക്കിയിട്ടില്ല ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല ഏതൊക്കെ ആറെന്ന് പോലും ഈ കുട്ടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി തോന്നി നമ്മളങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കയറി പോവോ നമ്മളൊരു പരിചയക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കയറി പോവും അല്ലേ പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മക്കളോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആ ഇന്ന ആളുടെ മോളല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചാടിപ്പോയി കയറരുത് അതായത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ബസ് വരും അതിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള നോർണയോ സത്യം എന്താവട്ടെ അവിടെ നോ പറയാനുള്ളൊരു ഇത് വേണം വേണ്ടേ അത് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളുടെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇല്ലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓക്കെ പറയും അല്ലേ അത് എന്തുമാവാം എന്തുമാവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കുറി ചേരുന്ന കാര്യം വരെ ആവാം ഇല്ലേ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പലരും വരില്ലേ നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പലരും വരില്ലേ എൻ്റെ അടുത്ത് പണ്ട് എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് വന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമില്ലേ ഏതോ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു പോളിസി ഞാൻ എന്താ പറയുക ഉറപ്പുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ മാത്രമേ വല്ല കെ എസ് എഫ് കോർപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി എഫ് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നിലും അല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ ഒന്നിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ സൗമ്യ സൗമ്യക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ജോലി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഒരെണ്ണം വെറുതെ ഒന്ന് ചേർന്നുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല പറ്റില്ല ഞാൻ അതെൻ്റെ പോളിസിയാണ് വേറെ ഒന്നും തോന്നരുത് അത് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര ടെൻഷനാവും ഞാൻ അതിൽ ചേർന്നല്ലോ എൻ്റെ പൈസ പോവാവോ എന്ന് മറ്റേത് ഇത്തിരി കുറവ് ലാഭം കിട്ടിയാലും എനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ നോ പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് നോ പറയണം ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് അതുപോലെ യെസ് പറയേണ്ടത് യെസും പറയണം ചില സമയം നമുക്ക് യെസ് പറയാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ യെസ് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി എടുക്കേണ്ട നിങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് എന്തായാലും അത്യാവശ്യം അസേർട്ടീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പറയണം അസേർട്ടീവ് ആവേണ്ട സ്ഥലത്ത് അസേർട്ടീവ് ആവാൻ പറയണം എന്തുകൊണ്ട് ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് നടക്കുന്നു വീടുകളിൽ കുട്ടി അസേർട്ടീവ് ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് അസേർട്ടീവ് ആവുന്നില്ല നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അസേർട്ടീവ് ആവാത്തത് നോ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ് കൊടുപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ റോൾ മോഡൽ ആവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് എമ്പത്തെറ്റിക് ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിങ്ങളങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടാവും അല്ലേ അത് നമ്മളുടെ മക്കളോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വേറൊരാൾക്ക് ഒരു വിഷമം വരുമ്പോൾ കരയരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും മക്കളോട് പറയാറുണ്ട് ഈ വീണ് കുട്ടികൾ വീടില്ലേ ഇത് ഞാൻ കുട്ടികളെ വെച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എമ്പത്തെറ്റിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു ആൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് എമ്പത്തെറ്റിക്ക് ആവണം മോളെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ ആ പിന്നെ അന്വേഷിക്കാം കുറച്ച് ദിവസം കഴിയട്ടെ എന്നാവരുത് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് വേണം നിങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലൈഫിൽ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ ഞാൻ അത് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മക്കളുടെ അടുത്ത് വേറെ മക്കളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലൊക്കെ വീഴില്ലേ കളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഹാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിക്കരുത് എന്ന് പറയും ഞാൻ ആളെ എണീപ്പിച്ചിരുത്തി അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എമ്പത്തെറ്റിക് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ കൊഗ്നിറ്റി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവൽ അനുസരിച്ച് സ്റ്റോ എന്തിനാ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് നേരം പോക്കിനല്ല അതിലൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും പണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഈ ചെന്നൈയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം
അന്ന് അഞ്ചെട്ട് മക്കളുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ചിലപ്പോൾ കല്ല് പോലത്തെ ഇഡലി ആയിരിക്കും അപ്പൊ കല്ല് പോലത്തെ ഇഡലി ആണല്ലോ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ പോയി കഴിച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിടാ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്കേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പട്ടിണി ആലോചിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും കിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഒരു നാല് മെനു ഉണ്ടോ ഹോട്ടല് പോലെ ആയിരിക്കും വീടുകളിൽ അല്ലെ ഒരാൾക്ക് പുട്ട് പല അമ്മമാരും പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മോനും മൂത്ത ആൾക്ക് പുട്ട് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പൊ അവന് വേണ്ടി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി ഹസ്ബൻഡിനാണെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ഇഷ്ടമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ വന്നപ്പോ പറയുന്ന ഒരു കാര്യാണ് അത് നമ്മള് സ്ട്രെസ് ടോളറൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് അറ്റ് ഹോം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ വേണം നമ്മളത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഇത് വെച്ചിട്ട് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഴിക്കണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു നേരം പട്ടിണി കിടന്നു വെച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുന്നവർ രോഗി എന്നൊക്കെയല്ല പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫിലോസഫി ഒക്കെ പറയും അപ്പം ഇതുപോലെ ഉപ്പുമാവ് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മോള് പറയാം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ചെന്നൈയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നമ്മുടെ പ്രിയദർശനൊക്കെ ചെന്നൈയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയില്ലേ സംവിധായകൻ അപ്പം ഇദ്ദേഹമൊക്കെ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളവും ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയിരിക്കും അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചെന്നൈയിലൊക്കെ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിലൊക്കെ ഫുഡൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവർ പട്ടിന് കിടന്ന ഒരു പീസ് ബ്രെഡിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിങ്ങനെ വെച്ച് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കാണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂത്ത ആൾ പറഞ്ഞു മതിയമ്മ ഞാൻ കഴിച്ചോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എമ്പത്തറ്റിക് ഫീലിംഗ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ആളെന്ന് ചെറുതാണ് ഒരു മൂന്നാല് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും എന്നോട് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മോള് പറയുകയാണേ ചെന്നൈയിലൊക്കെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വരെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടു കൊടുക്കണം ഈ അടുക്കളയെന്ന് ഇവിടെ വരും കൊണ്ടുവരാൻ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടി എടുത്ത് കുട്ടിക്ക് കഥയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടി വിചാരിക്കുന്നത് അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഫുഡ് കൊടുക്കുക അമ്മയ്ക്ക് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഡൈനിങ് റൂമിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ ഫുഡ് അപ്പോൾ കഥ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ എമ്പത്തറ്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് പറ്റിയ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമാജിനറി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ട്രെയിനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മക്കളോട് പറയാറുണ്ട് ഇന്ന് ആടോടികൾ കണ്ണുണ്ട ഫുഡ് വേസ്റ്റൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കണ്ണുണ്ട ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട എന്ന് പറയാതെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കൂ ആ എമ്പത്തറ്റിക് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ തന്നെ വളർന്നോളൂ അത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയിറ്റും നമ്മൾ നേച്ചർ നിറച്ച് എന്ന് പറയും ഒരാളുടെ ജന്മനാലുള്ള സ്വഭാവം അയാളെ വളർത്തുന്നതും നല്ല ഇതുണ്ട് ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും വെറുതെ ചുമ്മാ നാളെ തൊടുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഐ കെയർ ഫോർ യു ഇപ്പം നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരാളുടെ അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ ആർക്കെങ്കിലും അസുഖമായിട്ട് ഒരു ദിവസം ലീവ് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം കാണുമ്പോൾ അയ്യോ എന്തായി എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അവർക്കൊരു ഫീലിംഗ് തോന്നും എന്നെ നമ്മൾ ഈ വെറുതെ ഫോർമാലിറ്റിക്ക് ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ ആത്മാവിൽ നിന്നൊന്ന് വന്നിട്ട് ചോദിക്കണം അപ്പം അതാ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എമ്പത്തറ്റിക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിട്ട് ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഓഫീസർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം ആ വൈഫിന് നല്ല സുഖമില്ലാതെ ലീവ് എടുത്തിട്ട് എന്തായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് വരില്ലേ അപ്പം ആ പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരോടും അങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ വെറുതെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കും നാളെ കൂടെ കാണുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഞാനത് സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ മൂന്നാല് ദിവസം ലീവായാൽ എൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലിലുള്ള കുട്ടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് എന്താ മോളെ വയ്യാത്തതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കുട്ടിക്ക് എന്ത് വയ്യാതായി എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ
ഭയങ്കര ഹോറിബിളാണ് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ മോൾക്ക് ടൈഫോയിഡായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ചില ആളുകളൊക്കെ നമ്മളെ വിളിക്കും കുഴപ്പമില്ല സൗമ്യ അത് വേഗം മാറിക്കോളും അത് ഇന്ന തന്നെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇല്ല അപ്പം വേഗം റിക്കവർ ചെയ്തോളും ചില എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിരാശസികൾ വിളിക്കും എന്നിട്ട് പറയും തലമുടി കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയോ അപ്പോൾ എനിക്കതൊന്നും അന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫോണല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ അത് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെൻഷനൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ തലമുടി കൊഴിയും ആ എൻ ചില കുട്ടികൾക്ക് തലമുടി വളരെ കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ വേണ്ട ഇതാണ് പോലീസിലെ ഏറ്റവും വേണ്ട ഒരു സംഭവം അല്ലേ അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ പ്രതിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചിലപ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയരുതല്ലേ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആ നമുക്കതുപോലെ ആവാതിരിക്കാമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ആ ഒരു ഇത് കൊടുത്തു നോക്കും അപ്പം പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിലും അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെഡിക്കലെല്ലാം നന്നായല്ലോ ചെയ്തല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവനാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവളാണ് കേട്ടോ ഇദ്ദേഹമാണ് കേട്ടോ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഒരു ഇതാണ് പിന്നെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അത് നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഗെറ്റ് ടുഗദർനെസ് അല്ല ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് ടുഗദറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ 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 പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഫോൺ വാട്സപ്പ് അല്ലേ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് സിനിമ കഴിഞ്ഞോടുകൂടെ ഭയങ്കര ഗെറ്റ് ടുഗദറാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് മറ്റേ ദിലീപ് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ഗെറ്റ് ടുഗതറുകളും അത് അല്ലേ ഒരുപാട് ഗെറ്റ് ടുഗതറും ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിഗ്രി ബാച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളുടെ ഹൗസ് വാമിങ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും വരുന്നു എന്തു രസാ നമ്മളന്ന് പഠിച്ച എല്ലാവരും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് കുട്ടികളായിട്ട് ഇരുന്ന് അതൊരു പ്രത്യേകതരം അല്ലേ ഒരു എൻറിച്ചിങ് ആണ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ കയറ്റിയിരുത്തിയ ഞാനും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശല്യമായിട്ടൊക്കെ കയറ്റിയിരുത്തി എന്നെയും ക്ലാസ്സിൽ ശല്യമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടെ അപ്പം സാറ് പണിഷ്മെൻ്റ് എന്നാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുക അപ്പം ആ സാറിനെയും ആ കുട്ടികളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിന് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ് മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് കുസൃതി കാണിച്ചിരുന്ന നമ്മൾ മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് മക്കളുടെ കുസൃതിയും കണ്ട് അടക്കി ഒതുക്കി നിർത്തുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രസമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെയോ പ്ലസ് ടുവിലെയോ എവിടെയാണോ ആ ഒരു ആ ഒരു ബോണ്ട് ഒരു ബോണ്ട് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു എനർജിക്ക് നല്ലതാണ് ഇനി വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാമിലിയിലാകുമ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരേ കൾച്ചർ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം ഒരുപോലെയുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഫാമിലിയിൽ അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലോ നമ്മളെപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ അതേപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതേ ഒരു അല്ലേ ആ ഒരു സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ആകെ ഒരേ ഒരു ഗോളുള്ളു അത് നമ്മളുടെ ജോലിയാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടില്ല അപ്പം ശരിക്കും നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്സ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുക അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുക അല്ല ഗോസിപ്പിങ് അല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എമ്പതറ്റിക് ആവുക ഇങ്ങനെ 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 നമ്മൾ കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജോലി സ്ഥലത്തെ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻസ് വില്യം ജെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻ ഹ്യൂമൺ നേച്ചർ ഇസ് ദ ക്രേവിങ് ടു ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലേ നമ്മളൊരാളെ ഒരു നല്ല കാര്യം പറയാന്ന് പറഞ്
ഓരോ മക്കളുടെ പേര് എഴുതി എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാർ വരച്ചു വയ്ക്കും പൊട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കുന്തം വരച്ചു വയ്ക്കും അന്ന് ലുട്ടാപ്പിയുടെ മായാവിയൊക്കെ കാണുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ആ കുന്തല്ലേ അത് വരച്ചു വയ്ക്കും ഇത്ര സ്റ്റാറ് ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് തരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എങ്കിലും കിട്ടിയാലാണ് അവർക്ക് തിരിച്ച് ഒരു ഉത്സാഹം തോന്നുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ചില ചില കുന്തങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ല എന്ന് നിറച്ചു അതായത് ചില ചില കുറുമ്പ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ എന്താണ് ടാബ് ടാബ് ഫോണൊന്നും വാങ്ങി കൊടുക്കണ്ടല്ലോ അന്ന് വല്ല നാല് പെൻസില് ക്രയോൺസൊക്കെ മതി ആ ലെവലിൽ വളർത്തണം കേട്ടോ മനസ്സിലായോ അതായത് അത് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് വളർത്തരുത് ടാബ് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് ചെറുപ്പത്തിൽ വളർത്തരുത് സ്മോൾ സ്മോൾ ഇൻസെൻറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ വലിയതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇതാവില്ല അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കിത് കിട്ടി ചേച്ചിക്ക് അത് കിട്ടി പിന്നെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം അടുത്ത ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ വൈറ്റ് ബോർഡൊക്കെ ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതൊരു ഹാബിറ്റായി എന്ത് ഈ നല്ല സ്വഭാവം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇൻസെൻറ്റീവ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട തന്നെ ഒന്നുള്ളൂ ഞാൻ അതൊക്കെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ പ്രാക്ടിക്കലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഞാൻ തിയറി പഠിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്തതൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻസെൻറ്റീവിൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ട് കസിൻ ഭയങ്കര റിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ മോൾക്ക് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങി കൊടുക്കുക അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം പറയാണ് മോച്ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചെരുപ്പിൻ്റെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണത് അപ്പം ഈ കൊച്ച് ഒരു ഒന്നില്ല രണ്ടിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് അവളത് മഴയത്ത് കൊണ്ടിട്ടേക്കാണ് അവൾക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാൻ ഇത്ര രൂപയുടെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി കൊടുത്തത് അവൾ ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരു ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരു ഡ്രസ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യില്ലേ കവറിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ വന്ന വശം അത് കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അതില്ലേ കാരണം അത് അതിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭയങ്കര റീൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ സ്മോൾ ഗിഫ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ടാബ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊന്നും ആവാതെ ശ്രമിക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ സെമിനാർ എടുക്കുമ്പോഴേ ഭയങ്കര ഉഴപ്പിൽസ് പിള്ളേരായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ചില ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ആ നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു നല്ല ധൈര്യത്തോടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഇത്ര ഇത്രയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയേനെ നല്ല നല്ല മിടുക്കിയായിട്ട് ചെയ്തല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നെ അവർ വലിയ വലിയ ആളുകളായി പിന്നത്തെ പ്രാവശ്യം ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കും ആ സമയം നെഗറ്റീവാണ് കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അവിടെ തളർന്നു പോയി ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രേവിങ് ടു ബി വീട്ടിലും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേറൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തിനാണ് ഒരു ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുക ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി ഇത് നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ മക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തറിയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾക്കോ ഈ ഒരു ഹാബ് ഇത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങളതിന് സോഷ്യൽ ഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയും ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണ്ട അതിൽ ഒരാൾ മാത്രം മാറി നിൽക്കുന്ന പിക്ചർ കണ്ടോ കാരണം അയാൾക്ക് കൂട്ടുകൂടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ പോലീസിൽ അതുണ്ടാവില്ല എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രെയിനിങ് വഴിയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും കാണാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണത് ഈ സോഷ്യൽ ഫോബിയ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരാൾക്ക് സോഷ്യൽ ഫോബിയ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് ആ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എപ്പോഴും ഇഷ്യൂ ഇയാളെന്നെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും ഇയാളെന്നെ പറ
അപ്പൊ ഇതുപോലെ എന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ചിലപ്പോ ഒരു കോമൺ പ്ലേസിൽ ചെല്ലുമ്പോ കുട്ടിക്കാലത്ത് കളിക്കലും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചെന്നെ കളി അങ്ങാറാണ് മൂന്നാല് വയസ്സ് ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ആ വീട്ടിൽ കാണില്ല ഇവ എവിടെയായിരിക്കും എന്നറിയോ വാതിലിന്റെ അകത്ത് പിന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടാലൊന്നും വരില്ല കുറെ നേരത്തേക്ക് മിണ്ടില്ല വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് ഇവൻ വാതിലിന്റെ അവിടെ പോയിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് മിണ്ടില്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇതിന്റെ ബേസിക് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇതാണ് സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി ആണ് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ എന്നെ നല്ല പരിചയമാണ് ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നന്നായി കളിക്കും പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ വെക്കേഷന് പോകുമ്പോൾ ഇതേ ബിഹേവിയർ തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോ എന്താണ്ടാവാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്താ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഒരു ആൾക്കാരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടിൽ വരും ഒരു തലവേദന തലകറക്കം ഇങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് ഗ്ലോ ഗോയിങ് ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല പറയാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റേജിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നൊന്നും ഒന്നും പറയാണ്ടാവില്ല സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി ഉള്ള ഒരാളെ പിടിച്ച് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്തിരിക്കും ഒന്നും മിണ്ടില്ല ചിലപ്പോൾ വിറച്ച് ബോധം കിട്ടൊക്കെ വീഴും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ചില കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഉണ്ടാ സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാ സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയുന്ന ആളുടെ കാര്യം വളരെ കഷ്ട കഷ്ടമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാലേ ഇയാള് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഡെയിലി ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാം പക്ഷെ ഈ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയുന്ന ആൾക്കോ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാരണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ കിട്ടണം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഭീകര വേർഷൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സ് ഇല്ലേ പുതിയ ബാച്ചിന് ആ ഇത് നമ്മള് സർവീസിക്ക് കയറി വരുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലേ ഈ ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സ് അത് നിർഭാഗ്യവശാൽ കോളേജിയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലോസ് കോഴ്സ് ഇല്ലേ ഭയങ്കര ഫണ്ണിയാണ് കാരണം നമ്മള് ഗവൺമെന്റ് അതൊരു പോളിസി കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന ടീച്ചർമാർക്ക് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സ് പക്ഷെ ഈ റിട്ടയർ ചെയ്യണേന്റെ തലേ വർഷം വരെ ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർമാരുണ്ട് ഇത് ഈ എ പി ഐ സ്കോർ കിട്ടാൻ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാനൊക്കെ ഇത്ര എത്ര വേണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി ചെയ്യുക ഞാൻ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടിയത് ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ റിജക്ട് ചെയ്യും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പത്ത് വർഷമായവരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറയും ഓറിയന്റേഷന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് ഈ ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടീച്ചർമാര് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സിന് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകുമ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ രസമാണ് കേട്ടോ ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ടീച്ചർമാർക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇത്തിരിയും കൂടെ ഒരു അഹങ്കാരവും കൂടുമല്ലോ അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഈഗോ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞ കേട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നാലും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചില ക്ലാസ്സൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി പോകുമായി കണ്ണടയ്ക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാതെ ഉറങ്ങാനുള്ള വിദ്യ അറിയാം നിങ്ങളുടെ പോലെയല്ല അപ്പോൾ കണ്ണടയ്ക്കില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങും പിന്നെ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതുന്ന പോലെ കാണിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയാൻ പാടില്ല തമാശകളാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ചില വാക്കുകൾ കുറേ പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ടാവില്ലേ അപ്പം ആ വാക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കും ഉറങ്ങാതിരിക്കുള്ള വിദ്യകളാണ് അതാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ടെക്നിക്സ് അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ണടയ്ക്കിന് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ ഉറങ്ങ നമ്മളൊരാളെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ കാണുമ്പോ നമുക്കൊരു ഇതല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്റലക്ച്വൽ ടെക്നിക്സ് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കണോണ്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ടാക്ടിക്സ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ണടയ്ക്കാതിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാൻ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നല്ല പരമ ബോറ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഇയാൾ വോട്ട് ഓഫ്
പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ട്രൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തുവാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കളിയാക്കില്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കളിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇല്ലേ പട്ട് സാ ഞങ്ങളുടെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒ സി ഡി എന്ന് പറയും ഒരു അസുഖം നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒബ്സസി കമ്പൽസി ഡിസോർഡർ ഇപ്പം അത് കോമൺ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു പേരായതുകൊണ്ടാണ് ഒ സി ഡി ചിലരെന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യിങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വാതിൽ അടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്ക് ചെയ്തില്ലേന്ന് പത്ത് പ്രാവശ്യം വന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാം നശിച്ചു പോയിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബാത്റൂമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടാപ്പൊക്കെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലേഡിക്ക് ഒ സി ഡി വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റുകൾക്ക് ഫുഡ് വെച്ചു കൊടുത്തു ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫുഡ് പോയ്സൺ വന്നു അതിൽ പിന്നെ ഇതിന് ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ വന്നതെന്ന് പിന്നെയാണ് അതിന് ഒ സി ഡി വന്നു തുടങ്ങിയത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പച്ചക്കറി എടുത്ത് വാഷ് ചെയ്യുക വെറുതെ എന്നിങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ജേംസ് വരുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള തിങ്കിങ് വരിക അതുപോലെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കളിയാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇത് വരും പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലൊരു ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അമിഗ്ഡാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അത് ഓവർ ആക്റ്റീവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അപ്പം മെഡിസിനും അതിന് റെമഡി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയൺമെൻറ്റ് ഒരിക്കലും കുട്ടികളെ ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വളർത്തരുത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം വാതിലിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ വന്നത് അവനെ പറയാകുമ്പോൾ ഇവന് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് ഭയങ്കര ഫണ്ണിയാണ് അതായത് ഈ കുട്ടീനെ പുറത്തേക്ക് വിടില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പം മുറ്റത്തിരുത്തി കളിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുക തേങ്ങ വീഴുത്ര തെങ്ങുമെന്ന് പാരൻസ് ഭയങ്കര ആങ്ഷ്യസ് ആണ് ഒന്ന് പാരൻസ് ആങ്ഷ്യസ് ആണ് ആങ്ഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബന്ധു ഞാൻ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബന്ധു എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് സമാധാനത്തോട് കൂടെ കൊച്ചിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങി എന്നോട് പറയുകയാണ് ഫാനിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കരുത് ഫാൻ പൊട്ടി വീണ മരിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സത്യമായിട്ടും നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അവിടെ കറങ്ങുന്നതായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അത് ഓഫ് ആവുമ്പോഴാവും ശു കറണ്ട് പോയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും കിടക്കുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫാൻ പൊട്ടി വീണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നു ഇല്ലല്ലോ ആ ആരാ ആണോ ആ അപ്പോൾ മാഡം ചിലപ്പോൾ തിങ്ക് ചെയ്യുമായിരിക്കും ബാക്കി ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ ചെവിയൊക്കെ പ്രാണിയിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ചെവി മൂടിയിട്ടായി കിടക്കുക കാരണം പ്രാണികളൊന്നും ചെവിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ചില സിംഗിൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് മതി പിന്നെ ഫാൻ്റെ ചോട്ടിൽ കിടന്നിട്ടില്ലയാന്നോണോ അല്ലേ എന്തോ അങ്ങനെ ഓവർ ആങ്ഷ്യസ് ആണ് ഇത് സംഭവം എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കണ എൻ്റെ ഉറക്കം ഈ കുട്ടി മുഖത്ത് തുണി വീണ് കുട്ടി മരിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത അഡ്വൈസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ രാത്രി ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് കുട്ടി മരിക്കുന്നതും ഫാൻ പൊട്ടി വീഴുന്നൊക്കെയാണ് രണ്ട് ദിവസം ഉറങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ നടന്നു വരുന്ന ഒരു നാട്ടാചാരാണ് എല്ലാ ബന്ധുക്കളും അനുശോചന രേഖപ്പെടുത്താൻ വരും അനുശോചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ വരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കളിയാക്കി പറയുന്നതാണ് അനുശോചന രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പോകരുത് ഒരു കൊച്ചു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കിടന്ന് കൂടുതൽ ഉപദേശത്തിനോ ഒന്നിനും വിസിറ
ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിവോഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എലിയുടെ കഥ ആ ആ ആൺകുട്ടിയും ഇതുപോലെ ഭയങ്കര ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വളർത്തിയ കുട്ടിയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിടൂല ഇപ്പോഴും ഒരു ടൗണിൽ പോയി ഒരു സിനിമ കാണാൻ അമ്മ പോയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കും ആക്സിഡൻറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ തിരിച്ചെത്തണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സത്യം അങ്ങനെയുള്ള പാരൻസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് വളരും അതെങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം മാറ്റി പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ പാട്ടിന് പോയി പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് വരാൻ ഹസ്ബൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് വിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മക്കൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ വരുമോ നമ്മളുടെ ഒന്നും പോലെയല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ പണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ പോയി പഠിച്ചു വന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രോയിലേഴ്സിൻ്റെ പോലെ വീട്ടിൽ നിന്നും വണ്ടിയിലേക്ക് കയറുന്നു തിരിച്ചിറങ്ങുന്നു വേറെ ഒരു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനോ നടക്കാനോ പഠിക്കണില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് അവർക്ക് ഉപദ്രവമുള്ള രീതിയിലല്ലാതെ നമ്മളത് മാറണം കുഴപ്പമില്ല അതെത്തും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തോടെ തന്നെ ഇരിക്കണം പിന്നെ ഐസൊലേറ്റഡ് അപ്ബ്രിങ്ങിങ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഡിവോഴ്സ് കേസ് ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു ഐസൊലേറ്റഡ് അപ്ബ്രിങ്ങിങ് ഒരൊറ്റ ഫ്രണ്ട്സ് വരുന്നത് വീട്ടിൽ വരുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല പാരൻസിന് അതായത് കൂട്ടുകെട്ടുകൾ നമ്മളെ തളർത്തുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഒറ്റ ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലേ ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പാരൻസ് അറിയാതെ ഒക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വേറെ ആരുമായിട്ടും കമ്പനി ഒന്നും കൂടി ഇത് പണ്ട് ഗാന്ധിജി പറയാറുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ മക്കൾ തെരുവിൽ കളിക്കുത്രേ അപ്പം തെരുവിലെ കുട്ടികളുടെ കൾച്ചർ വളരെ മോശമല്ലേ എന്ന് ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബാഡ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ മക്കളെ അവരുടെ കൂടെ വിട്ട് കളിപ്പിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് അവരുടെ കൂടെ കളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ കളിച്ചിട്ട് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് നന്നാവട്ടെ എന്ന് ആ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ വേണം അതായത് അവരും ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ മക്കളെ നശിപ്പിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കുറച്ച് ഐസൊലേറ്റഡ് ആവാതെ കുറച്ച് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് കളിക്കാനൊക്കെ വിട്ടിട്ട് വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവൽ കുറയും പിന്നെ ഉള്ളത് സൊസൈറ്റിയിലെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ആ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇയാൾ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഓവറായിട്ട് ഒരിക്കലും അല്ലേ നമ്മൾ പറയില്ലേ മക്കളെ കണ്ടും മാമ്പു കണ്ടും കൊതിക്കരുത് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ആണൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഓവറായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പാടില്ല നമ്മളെപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പാരൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് നീ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പല വീട്ടിലും ഫസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ പഠിച്ച് മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിയതാണ് നിനക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴും സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് മാത്രം കൊടുക്കരുത് ഇടയ്ക്ക് ഫെയിലിയർ സ്റ്റോറീസും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇന്നാൾ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ മോള് പറഞ്ഞു ഈ എക്സാമിന് ഞാൻ തോൽക്കുള്ളമ്മ ഞാൻ ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ കുറച്ച് ഫെയിലിയർ സ്റ്റോറി ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നൊക്കെ ഫിഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് എനിക്ക് ഫിസിക്സ് ഇഷ്ടമില്ല ആ സാറിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കില്ല അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് പാസ്സാണ് അമ്പതിൽ അപ്പം ഞാൻ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു റിവഞ്ച് പോലെയാണ് ആ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് അങ്ങോട്ട് കിട്ടി ആ ഞാൻ സാർ മര്യാദയ്ക്ക് പഠിപ്പിക്കാത്തോണ്ടാണല്ലോ പഠിപ്പിക്കും കേട്ടോ ആ മനുഷ്യൻ നന്നായി പഠിപ്പിക്കും പക്ഷെ ഭയങ്കര അപ്രോച്ച് ഭയങ്കര ഹാർഷാണ് പട്ടാളം എന്ന് ഇരട്ട പേരുള്ള ഒരു സാറാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് പഠിക്കാത്തത് സാർ പേപ്പർ തന്നിട്ട് സന്തോഷമായി എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് കൊണ്ടു കേട്ടോ കുറേ വഴക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ റിവഞ്ച് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ചെടുക്കണം എന്നൊക്കെ വെച്ച് കുറേ ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങി ട്യൂഷനൊന്നും ഇല്ല തന്നെ പഠിച്ച് എത്ര ഫ
ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം ഈ സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നല്ല ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടി ഉണ്ടാക്കും കാരണം ഇതുങ്ങളെയൊക്കെ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞൊരു ഡിവോഴ്സ് ഉറപ്പാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന വേറൊരു ഫാമിലിയും കൂടെ ബ്രോക്കൺ ആവും ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ അറിയാവുന്ന വളരെ അടുത്തറിയാവുന്ന ഇതുപോലെ ചൈൽഡ് റെയറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതേ സംഭവം വരികയും ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഒരു സഭയെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വേറൊന്നുമില്ല വേറൊരാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണില്ലേ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് പഠിക്കണ്ടേ മറ്റേയാൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമല്ല ഇത് ഇതിഷ്ടം നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലേ റിലേഷൻഷിപ്പ്സിൽ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് പഠിക്കുന്നില്ല പിന്നെ വേറെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെയോ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെയോ ലൈഫ് ആ അതന്നെ കൊളവും അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ലൈഫിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ഇഷ്ടമില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതില്ല പിന്നെ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പയ്യനുണ്ടല്ലോ ഒരു പയ്യനെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ ഇപ്പോൾ അവന് സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് അവൻ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് മദ്യപാനത്തിലൂടെയാണ് നല്ല അസലായിട്ട് മദ്യപിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വരുന്നത് നന്നായിട്ട് മദ്യപിച്ചിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടി വരും നല്ല അസല മദ്യപാനിയാണ് ലിവർ സിറോസിസ് അധികം വൈകാതെ വരും തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അത്ര നന്നായിട്ട് യങ്ങർ ടു മീ പക്ഷെ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഒരു ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അയ്യോ ഞാൻ ആ ആൺകുട്ടിയില്ല ഞാൻ എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ളൊരു നമ്മൾ പറയില്ലേ ചിലർ ചീത്ത പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചു പോയിട്ട് ചീത്ത പറയാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഇല്ലേ എന്താ ആ ആൻസൈറ്റീനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് അല്ലേ ഇവരെന്ത് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൈഫിനും ഫേസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ആലോചിച്ചിട്ട് ചിരിക്കണാവോ ഏ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിറ്റിസിസ് അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യില്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശരിയായില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവർക്കത് പറ്റില്ല അതൊക്കെ ഭയങ്കര പേടി ഭയം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ആമ്പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മദ്യപാനത്തിലേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ വെച്ചിട്ട് അതിന് സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മദ്യപാനം സ്ത്രീകളും കൂടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കോളേജിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഡിസിപ്ലിൻ കമ്മിറ്റിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി മദ്യപിച്ച് പോകുന്നില്ല അത് കെടുക്കുക പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ കോളേജിലെത്തിയല്ല വേറെ കോളേജിലെത്തിയാണ് കോളേജും ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല നമ്മുടെ ഒരു പുത്രി ഈ കോളേജിലെ ഒരു പുത്രിയും ആ ഒരു പുത്രിയും കൂടെ എങ്ങനെയിരിക്കും മദ്യപിച്ച എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വേറൊരു പുത്രനോട് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് മദ്യം വാങ്ങി കുടിച്ചതാണ് മറ്റാൾക്ക് കുറച്ച് ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ബോധം നഷ്ടപ്പെടാൻ മനസ്സിൽ പോകുന്നു എന്ന ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഇതിനാണെങ്കിൽ ബോധം പോയി ഇതൊരു മരച്ചോട്ടിൽ എവിടെയൊക്കെ എടുക്കണ ശർദ്ദിച്ച് ഛർദിച്ച് ഒരു പരി വയറ് ഒറ്റ കുട്ടികൾ അടുത്ത് വരുന്നില്ല കാരണം മേലും മുടിയും ഒക്കെ ഛർദിക്കലാണല്ലോ അവസാനം ഞാനും ഒരു ലേഡി ടീച്ചറും കൂടെ ഇതിനെ പൊക്കി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ആക്കണ്ട നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ മക്കളെ പോലെ അല്ലേ ഛർദിയാന്ന് വെച്ചിട്ട് അറച്ച് നിൽക്കാൻ പാടില്ലോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നടുവും തണ്ടലൊക്കെ പോയി ഭയങ്കര മുടിഞ്ഞ വെയിറ്റ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് കാരണം തളർന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിറ്റാണല്ലോ അത്യാവശ്യം അല്ല കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ വഴി വഴിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പോലീസൊക്കെ വന്നാൽ പിന്നെ അത് കേസൊക്കെ പല രീതിയിൽ അത് പോയി കേട്ടോ പല വേർഷനിൽ പോയി അത് പോക്സോ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അത്രയും ലെവലിൽ പോയി കാരണം പെൺകുട്ടി പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ടുണ്ടായില്ല കോളേജിൽ വെച്ച് സംഭവിച്ചതൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അതിന് മുമ്പേ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോ
മദ്യപിച്ചിട്ട് ശീലമില്ല കാരണം ഭയങ്കര ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ജയിലിട്ട് പോലെയാണ് അപ്പം മദ്യപിക്കാനും ഫ്രീഡം കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒതുങ്ങിയിരിക്കും അപ്പം വൈഫിന് ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹസ്ബൻഡ് കെയർ ചെയ്യേണ്ട ആൾ സ്മാർട്ട് ആവേണ്ട ആൾ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര നമുക്ക് തമാശയെ തോന്നുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സബ്മിസ് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം അത് മദ്യപിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഈ ലെവലിൽ പോകും മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിവറും പോകും ഇനി ഈ സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റിക്ക് റെമഡി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത് നമ്മൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ കണ്ട് കുട്ടികളെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ച് ഒരു ആ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആർക്കും ഇല്ലല്ലോ പോലീസിലൊന്നും ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മക്കൾക്കോ അടുത്ത വീട്ടിലെ ആർക്കെങ്കിലും ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് എന്നെ ആങ്ഷ്യസ് ആക്കുന്നത് ഇന്ന ആളെ കാണുമ്പോഴാണോ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറി കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവട്ടെ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ അതോടുകൂടെ അസസ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റണം അപ്പം നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം എന്ത് ഇഷ്യൂ ആണ് എന്നെ ഇയാളെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആകുന്നത് ആ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്യൂസ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിൻ്റെ സാധ്യത ഇവർക്ക് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മദ്യപന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്നതല്ല കുറച്ച് ഒരു സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കിങ് അല്ലാത്ത ലെവലിൽ മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കുറച്ച് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണത് ടോളറൻസ് ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ മദ്യപിക്കുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും മദ്യപിച്ച് ഓവറാവാറില്ലല്ലോ ഒരു ലിമിറ്റ് വിട്ട് അല്ലാതെ ഓവറാവുന്നതിൽ ഒരു പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫാക്ടറും കൂടെ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷനിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അമ്മമാരെന്താ പറയാന്നറിയോ മോൻ മിടുക്കനാണ് അവൻ അവിടെ കൂട്ടുകെട്ടില്ല അവൻ എന്തെന്നാണ് ചായ കുടിക്കൂല സിഗരറ്റ് വലിക്കൂല കള്ള് കുടിക്കൂല പിന്നെ എന്താ കുറേ സ്ട്രാറ്റജി ഇല്ലേ വർത്തമാനം പറയൂല ഇതൊക്കെയാണ് നല്ല കുട്ടിയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അമ്മമാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം അത് വേറെ കുറേ ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുണ്ടാവണ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി മറ്റുള്ളവരുമായി ബെൻ എന്താ പറയുക സംവദിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി മൂലമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ സിംറ്റംസ് എങ്ങനെ ഇതിന് റിക്കവറി ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി വാട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാൻ പോകുന്ന ആളുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ താങ്ക് യു കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി കാരണം ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കുക കുറച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് ഐ കെയർ ഫോർ യു എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് കുറച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക എന്തായി ഇന്നലെ അമ്മച്ചിക്ക് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് എന്തായി എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കാതിരിക്കട്ടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലരുടെ അടുത്ത് നമ്മളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഫങ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികളാവാത്തവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും കുട്ടികൾ ആയില്ലേ ചോദിക്കും വെറുതെ കുത്തി നോക്കിണ്ട് ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അല്ലേ ജോലിയായില്ലേ കുട്ടികളായില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്ലേ അങ്ങനത്തെ കുറേ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പുള്ളിക്കാർ ഏത് ഫംഗ്ഷന് പോയാലും ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരും കാരണം ആ പുള്ളിക്കാർ കുറേ ഒരു ഡിവോഴ്സിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വരും സംസാരിക്കും വേറെ ആരുടെ അടുത്തും പോയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് ചോദിക്കില്ല എത്രയോ നല്ല കാര്യങ്ങ